హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ యాక్చువల్లీ ఈరోజు క్లాస్లో మనం నార్మల్ ఫార్మ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో నార్మల్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి సో నార్మల్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ నార్మలైజేషన్ అంటే ఏంటి సో ఆ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం సో దాని యొక్క యూజెస్ ఏంటి ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి అనేది మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసుకున్నాం కదా సో ఈరోజు మనం నార్మల్ ఫార్మ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో నార్మల్ ఫార్మ్స్లో మనకి నార్మల్గా ఈ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ బీసీఎన్ఎఫ్ అంటే బాయ్స్ కోడ్ నార్మల్ ఫామ్ అండ్ ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్లు ఉన్నాయన్నమాట సో వీటి గురించి మనం ఈరోజు క్లాస్లో క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్తో సహా క్షుణ్ణంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ సో ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా ఒక టేబుల్లో కానీ ఒక రిలేషన్లో కానీ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే సో అది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది అని చెప్పాలంటే అందులో మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఉండొద్దు అనమాట మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఓకే సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉండవు అది ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఉంది ఆ టేబుల్ అనేది అని మనం క్లియర్గా చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ సో ద టేబుల్ ఆర్ రిలేషన్ షుడ్ కంటైన్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఒక టేబుల్లో కానీ ఒక రిలేషన్లో కానీ కేవలం సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ మాత్రమే కలిగి ఉండాలి సో సింగిల్ వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్స్ మాత్రమే అందులో ఫిల్ అయి ఉండాలి సో ఈ కండిషన్ని నార్మల్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అనేది ఫాలో అవుతుంది సో మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసి మనం దీని గురించి క్లియర్గా చూద్దాం సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నాం ఏంటంటే అది సో ఇక్కడ ఒక ఎంప్లాయ్ టేబుల్ని చూసుకుందాం ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఎంప్లాయ్ ఫోన్ నెంబర్ ఎంప్లాయ్ స్టేట్ ఇచ్చాం ఓకే ఇక్కడ సో ఎంప్లాయ్ ఐడి దగ్గర ఫోర్టీన్ ట్వంటీ థర్టీ టూ అనేవి ఉన్నాయి అంటే ముగ్గురు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఇక్కడ సో వాళ్ళ యొక్క నేమ్స్ ఇచ్చాం అలాగే ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఫోన్ నెంబర్ దగ్గర ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీ దగ్గర ఇక్కడ టూ ఫోన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అలాగే థర్టీ టూ ఐడి ఉన్న ఎంప్లాయీ దగ్గర టూ ఫోన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇక్కడ ఏమవుతుంది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఈ మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రిలేషన్ అనేది ప్రాపర్గా లేదు ఓకే అప్పుడు దీన్ని ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో ఎలా చూస్తామంటే సో ఇక్కడ ఏం చేసాము నార్మల్గా ఈ ఏదైతే డబల్ డబల్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయో రెండు ఫోన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయో దాన్ని టూ కాలమ్స్ లాగా దాన్ని డివైడ్ చేసాం డివైడ్ చేసి దేన్ని దానికి సపరేట్గా రాసాం ఈ టేబుల్లో ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ సింగిల్ వాల్యూ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఓకే సింగిల్ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ కూడా రిపీటెడ్గా లేవు ఓకే ఎక్కడెక్కడ డబల్ డబల్ యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి లేవు మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి లేవు సో ఇది మనకి ఫస్ట్ ఎన్ఎఫ్ ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ అనమాట ఓకే దాని తర్వాత సెకండ్ ఎన్ఎఫ్ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్ ఈ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో కండిషన్ ఏంటి ఈ సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో కండిషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఎన్ఎఫ్ అయి ఉండాలి ఫస్ట్ ఎన్ఎఫ్ని సాటిస్ఫై చేసి ఉండాలి అలాగే ఇక్కడ పార్షియల్ డిపెండెన్సీ అనేది ఉండకూడదు సో పార్షియల్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటంటే టూ ఆర్ మోర్ ప్రైమరీ కీస్ అనేవి ఒక టేబుల్లో మనం చూడదు అనమాట ఓకే ఒకవేళ టూ ఆర్ మోర్ ప్రైమరీ కీస్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ అక్కడ రిలేషన్ అనేది ప్రాపర్గా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము అంటే యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి మల్టిపుల్ ప్రైమరీ కీస్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అప్పుడు మనం అక్కడ ప్రాపర్ రిలేషన్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము అనమాట సో మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే టీచర్ ఐడి సబ్జెక్ట్ అండ్ టీచర్ ఏజ్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ నార్మల్గా చూసినట్టయితే ఇక్కడ టీచర్ ఐడి దగ్గర సో ఇక్కడ ఎంతమంది టీచర్స్ ఉన్నారు ముగ్గురు టీచర్స్ మాత్రమే ఉన్నారు ఓకే ఇక్కడ చూడండి ముగ్గురు టీచర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక్కొక్క ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ట్వెల్వ్ నెంబర్ ఐడి ఉన్న టీచర్ ఏం చేస్తున్నాడు టూ సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాడు అలాగే ఫోర్టీన్ నెంబర్ ఐడి ఉన్న టీచర్ ఏం చేస్తున్నాడు ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాడు అలాగే ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ నెంబర్ ఐడి ఉన్న టీచర్ ఏం చేస్తున్నాడు టూ సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ ఇది అనేది కొంచెం మనకి క్లారిటీ లేదు కదా అంటే మల్టీ అంటే ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఇక్కడ పార్షియల్ డిపెండెన్సీ ఉంది అంటే టూ ఆర్ మోర్ ప్రైమరీ కీస్ ఉన్నాయి ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది ఒక
अलागे नैक्स्ट टेबल रास्क टीचर या स्पेसीफि सबजेक्ट अने ओके चूसको इकचर या सबजेक्ट टेबल रास्क टीचर ऐडिया अंड वे सर की टीचर या सबजेक्ट ओके इक दीन द्वारा एम चसा स्पेसीफि इकड़ मलिपल अटे प्रैमरी कीस लेकिन सिंगि प्रैमरी की अंड दीद डिपेंड अट्रिब्यूट मैं सैटना टू टेबल्स दी डिवेडी ओके दिन तरह थर्ड नार्मल फाम सो थर्ड नार्मल फाम अंटे थर्ड नार्मल फाम अने मन की अल्लाई फस्ट अदी सैकंड नार्मल फाम ने साफे उ सो अदे आलरे फस्ट सैकंड नार्मल फाम लोग उन्ट सो अं अलागे इधर ट्रांसीट डिपेडी अने ओके वट इज ट्रांसीट डिपेडी ट्रांसीट डिपेडी अंत नॉन प्रईम ऐट्रिब्यूट अने प्रईम ऐट्रिब्यूट डिपे अवकूदे नॉन प्रईम ऐट्रिब्यूट डिपेंड अवाले अद प्रईम ऐट्रिब्यूट उ ओके प्रैमरी की अई उ सो इक नॉन प्रईम ऐट्रिब्यूट इंकोक नॉन प्रईम ऐट्रिब्यूट डिपेंड अवकूद इधी इकड़ रूल ओके इक चूसते सो ए अने नॉन प्रईम ऐट्रिब्यूट सो इक बी अने प्रईम ऐट्रिब्यूट बी अने डिपेंड उपेंडे अभी ए अने प्रईम ऐट्रिब्यूट उ ओके इधी इकडोक कंडीशन अन्ट सो दी साफेस्टू टेबल रास्को चूद सो फस्ट मैं टेबल तस्कटे टेबल इक चूँ इक स्टूडेंट टेबल स्टूडेंट टेबल रास्क स्टूडेंट स्कोर रास्क ओके स्कोर स्टूडेंट ईडी सबजेक्ट ईडी एग्जाम नेम मार्क्स टोटल मार्क्स इकड़ चूसक इकड़ ना प्रईम ऐट्रिब्यूट इंकोक नॉन प्रईम ऐट्रिब्यूट डिपेंड अवकूद कदा सो इक चूसक एग्जाम उदा ये एग्जाम नेम उ कदा इकडे एग्जाम नेम अने टोटल मार्क्स अने एग्जाम नेम डिपेंड इक चूस एंक टोटल मार्क्स देन डिपेंड अवाली ओके खचित सबजेक्ट मेरे डिपेंड अवाली बट इन सबजेक्ट एग्जाम नेम अने प्रईम ऐट्रिब्यूट इक टोटल मार्क्स प्रईम ऐट्रिब्यूट सो अब प्रईम ऐट्रिब्यूट अने प्रईम ऐट्रिब्यूट डिपेंड अवकूद काबी सो मैं ई टेबल स्प्लीट स्प्ली दी डिवेडी रादा चूदा ओके सो फस्ट मैं चसा टेबल स्प्ली फस्ट स्टूडेंट स्कोर टेबल रादा ओके फस्ट स्टूडेंट प्रईम ऐट्रिब्यूट बेजेसको स्टूडेंट स्कोर टेबल रादा इकड़ सो इक स्टूडेंट स्कोर टेबल्लो स्कोर ईडी सबजेक्ट ईडी ओके स्टूडेंट ईडी मार्क्स रादा ओके सो मार्क्स मार्क्स अने स्टूडेंट ईडी मीद डिपेंड स्टूडेंट ईडी अने सबजेक्ट मार्क्स अने सबजेक्ट ईडी मीद डिपेंड ओके सबजेक्ट ईडी अने स्कोर ईडी मीद डिपेंड सो इकड़ा प्रईम नॉन प्रईम ऐट्रिब्यूट अने प्रईम ऐट्रिब्यूट डिपेंड होबी इकड़ी नार्मल फाम अने साफम इंकोटे मार्क टेबल रास्क मार्क टेबल इंदा एम रास्क टोटल मार्क्स अने दीन डिपेंड ऐक्चुअली एग्जाम नेम एग्जाम नेम डिपेंड कदा इकड़क सबजेक्ट इक मार्क्स टेबल रास्क सबजेक्ट ईडी सबजेक्ट ईडी मीद मिगता नॉन प्रईम ऐट्रिब्यूट डिपेंडेला इक टेबल क्रििएट्सकन सो इक टोटल मार्क्स अने नार्मल दिन डिपेंड एग्जाम नेम एग्जाम नेम अने दिन डिपेंड सबजेक्ट ईडी ओके सबजेक्ट ईडी इकड़ो प्रैमरी की अन्टे सो दीन डिपेंड सो इक मार्क्स टेबल ऐसा डिवेडे इकड़ना मन को टेबल टू टेबल्स स्प्ली मन नार्मल फाम अने एग्जिस्टेसाँन सो इंकोटे इंको नार्मल फाम एंटे बायस को नार्मल फाम नैक्स्टे सो बायस को नार्मल फाम अंटे इधक अडवां वर्षन आफ थ्री एन एफ अन्ट ओके आलरे थ्री एन एफ उ कदा दाखी बायस को नार्मल फाम अने अडवां वर्षन ओके इधी थ्री एन एफ कम स्ट्रिक्ट उन्मा ओके इकडेमेंटे इकड़ फंक्षनल डिपेडी अने जगह ओके अब फंक्षनल डिपेडी अने जगहवे एक्स अने वै अने एक्स मेद डिपेंड फर् एग्जापल इकड एक्स अने सूपर की अई उ अभी रूल ओके सो अब इकड़ बि नैक्स्ट वै अने अद कैंडिडेट की अई उ ओके सो इधी इकड रूल सो फंक्षनल डिपेडी जगह इकड़ा नार्मल एक्स अने वै अने एक्स मेद डिपेंड इक एक्स अने 
ఈ అట్రిబ్యూట్ ఏమై ఉండాలి ఒక సీ సూపర్ కీ ఐ ఉండాలన్నమాట ఓకే ఒక సూపర్ కీ ఐ ఉండాలి సో ఇక్కడ ఏమవ్వాలి సో బీసీ ఎన్ఎఫ్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వాలంటే అది ఆల్రెడీ త్రీ ఎన్ఎఫ్లో ఉండాలి ఓకే అలాగే ఒక ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ జరిగినప్పుడు ఎల్హెచ్ సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఉన్న ఎలిమెంట్ అనేది ఏమై ఉండాలి ఒక సూపర్ కీ అయి ఉండాలి ఓకే అది కండిషన్ అనమాట సో చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ ద్వారా దీన్ని సో ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ని రాసుకున్నాం ఎంప్లాయ్ టేబుల్ని రాసుకొని ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో ఏమి ఉన్నాయి మన దగ్గర ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎంప్లాయ్ కంట్రీ ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్ నార్మల్గా ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ టైప్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబరు ఓకే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ జరిగింది అనుకో అక్కడ ఏమో ఏమై ఉండాలి లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న ఆ ఎలిమెంట్ అనేది సూపర్ కీ అయి ఉండాలి సో ఇక్కడ కంట్రీ ఎంప్లాయ్ కంట్రీ ఉంది ఎంప్లాయ్ కంట్రీకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏముంది లైక్ ఎంప్లాయ్ ఐడియా ఉంది ఇది ఒక సూపర్ కీ ఈ సూపర్ కీని బేస్ చేసుకుని కంప్లీట్ కంప్లీట్ ఈ టేబుల్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనం ఏ రో ఈ రో రో కంప్లీట్ రోని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ టైప్ ఉంది డిపార్ట్మెంట్ టైప్ ఏంది ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్ బేస్ చేసుకుని ఈ కంప్లీట్ దీన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు సో ఈ రెండు ఒకే దాంట్లో ఉన్నాయి కదా సో దీన్ని స్ప్లిట్ చేసి మనం ఇంకా దీన్ని స్ప్లిట్ చేసి ఇంకా క్లియర్గా దీన్ని డిజైన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం ఎంప్లాయ్ ఐడిలో ఎంప్లాయ్ యొక్క కంట్రీని మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్ స్ప్లిట్ చేసి ఒక సపరేట్ టేబుల్ లాగా రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ కంట్రీ ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎంప్లాయ్ కంట్రీ రాసుకున్నాం సో ఎంప్లాయ్ ఐడీస్ అనేవి రెండు ఉన్నాయి అలాగే వాళ్ళ కంట్రీస్ అనే యుఎస్ అండ్ యూకే అని ఉన్నాయి తర్వాత ఇంకేం ఇంకేం చూసాము ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్ అనే టేబుల్ సపరేట్గా రాసుకుంటే ఇంకా క్లియర్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది సో డిజైనింగ్ టెస్టింగ్ స్టోర్స్ డెవలపింగ్ అని ఉన్నాయి కదా సో దానికి దాన్ని బేస్ చేసుకుని డిపార్ట్మెంట్ టైప్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇంకొక టేబుల్ కూడా రాసుకోవచ్చు మనం ఎంప్లాయ్ ఐడిని బేస్ చేసుకుని ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్ మ్యాపింగ్ టేబుల్ని కూడా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్ ఓకే ఎంప్లాయ్ ఐడి ఉంది ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది సో ఈ ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది నార్మల్ ఒక యాట్రిబ్యూట్ అయితే సో ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఐడి అనేది ఒక సూపర్ కీ అనమాట సో ఇలా ఒక సూపర్ కీ అనేది లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేటట్టు చూసుకొని మనం ఒక ఏదైతే మనం టేబుల్ తీసుకున్నాం దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి దాన్ని ఇంకా మనకి కన్వీనియంట్గా ఉండేటట్టు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట స్ప్లిట్ చేసి ఓకే ఏదైతే బీసీ ఎన్ఎఫ్లో ఉన్న కండిషన్ ఏదైతే ఉందో ఒక సూపర్ కీ అయి ఉండాలి కదా లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న కీ అనేది ఒక సూపర్ కీ అయ్యి ఉండాలి కదా ఈ కండిషన్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఉన్న టేబుల్ని స్ప్లిట్ చేసి మనం స్మాల్ స్మాల్ టేబుల్గా మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం అనమాట ఒక ఈజీగా ఉండడానికి ఈజీగా అర్థం అవ్వడానికి ఓకే సో అలా దాని తర్వాత ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్ సో ఇక్కడ ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్లో చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ అది బీసీ ఎన్ఎఫ్ఐ ఎన్ఎఫ్లో ఉండాలి అయితే తీసుకున్న టేబుల్ అనేది ఓకే ఆల్రెడీ బీసీ ఎన్ఎఫ్ అనే బీసీ బీసీ ఎన్ఎఫ్లో ఉన్న ఏదైతే కండిషన్స్ ఉన్నాయో వాటిని క్లియర్గా సాటిస్ఫై చేసి ఉండాలి ఓకే అలాగే ఇంకా ఇందులో ఏ ఉండకూడదు అంటే మల్టీ వాల్యూ డిపెండెన్సీ ఉండకూడదు ఓకే ఫస్ట్ ఎన్ఎఫ్లో ఏ ఉండాలి ఏ ఉండకూడదు ఫస్ట్ ఎన్ఎఫ్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉండకూడదు అంటే ఒక కాలంలో మల్టీ వాల్యూస్ ఉండకూడదు ఒకే కాలంలో ఒకే డేటా అనే ఒక ఒకదానికి సంబంధించిన డేటా సింగిల్ వాల్యూ మాత్రమే ఉండాలి ఇక్కడ ఫోర్త్ ఎన్ఎఫ్లో చూసుకున్నట్టయితే మల్టీ వాల్యూ డిపెండెన్సీ ఓకే అంటే ఏదైనా ఒక ప్రైమ్ యాట్రిబ్యూట్ ఏది ఉందో దాని మీద డిఫరెంట్ యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఏదైతే ఒక రెండు యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి రెండు కూడా ఒకదాని మీద డిపెండ్ అయ్యకూడ అయి ఉండకూడదు ఓకే అర్థమవుతుంది కదా సో అది ఎలాగో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ బి అనేది ఏ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనుకో సో బి అనేది ఒక సింగిల్ వాల్యూ ఓకే అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది బి అనేది దీని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సో అలాగే బీతో పాటు ఇంకొక వాల్యూ కూడా ఉందనుకో అది కూడా ఏ మీద డిపెండ్ అయ్యింది అనుకో అప్పుడు ఇక్కడ టూ వాల్యూస్ అనేవి ఏ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి అప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మల్టీ వాల్యూ డిపెండెన్సీ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అప్పుడు అనేది టేబుల్ యొక్క టేబుల్ అనేది అప్పుడు 
అండ్ కోర్స్ వచ్చేసరికి స్టూడెంట్ ఐడి మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి బట్ కోర్స్ అండ్ హాబీ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాట్రిబ్యూట్స్ అనమాట ఓకే ఒక దానితో ఉన్న కూడా సంబంధం లేదు ఇక్కడ యాక్చువల్లీ సో బట్ ఈ రెండు కూడా దీని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి అప్పుడు దీన్ని ఇంకా క్లియర్గా రాసుకుంటూ ఈ మల్టీ వాల్యూ డిపెండెన్సీ అనేది తీసేసి దీన్ని స్ప్లిట్ చేసి రాసుకుందాం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే సింపుల్గా స్టూడెంట్ ఐడిని బేస్ చేసుకొని దీన్ని ప్రైమరీ యాట్రిబ్యూట్గా తీసుకొని ఇక్కడ కోర్స్ టేబుల్ని అండ్ హాబీ టేబుల్ని రాసుకోవచ్చు సో క్లియర్గా చూసుకుని ఇక్కడ కోర్స్ టేబుల్ రాసుకున్నాం సో స్టూడెంట్ ఐడి కోర్స్ ఓకే దాని తర్వాత స్టూడెంట్ హాబీ స్టూడెంట్ ఐడి హాబీ సో ఇది మనకి ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్ అనమాట సో ఎండ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఏంటంటే సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్స్ అంటే ఏంటో తెచ్చుకుందాం సో నార్మల్ ఫామ్స్లో ఉన్న కండిషన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఏంటి నార్మల్గా మల్టీ వాల్యూడ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉండొద్దు ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్లో సెకండ్ నార్మల్ ఫామ్లో ఏంటి నార్మల్గా పార్షియల్ డిపెండెన్సీ ఉండొద్దు దాని తర్వాత ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ ఉండొద్దు థర్డ్ నార్మల్ ఫామ్లో తర్వాత బీసీఎన్ఎఫ్లో ఏంటంటే నార్మల్గా ఒక ఒక ఏదైనా రెండు యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయినప్పుడు ఇక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఉన్న యాట్రిబ్యూట్ అనేది సూపర్ కీ అయి ఉండాలి ఓకే అది బీసీఎన్ఎఫ్ తర్వాత ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్లో ఏ ఉండాలి ఇక్కడ మల్టీ వాల్యూ డిపెండెన్సీ అనేది ఉండకూడదు అంటే రెండు యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఒకటే సూపర్ కీ మీద ఆర్ ఒకటే ప్రైమరీ యాట్రిబ్యూట్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండకూడదు సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ నార్మల్ ఫామ్ నుంచి ఫోర్త్ నార్మల్ ఫామ్ వరకు ఇక్కడ మనం అక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని ఉన్న టేబుల్ని స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం స్ప్లిట్ చేసి ఇంకా మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు దాన్ని ఇంకా మంచిగా డిజైన్ చేస్తున్నాం టేబుల్ని స్ప్లిట్ చేసి దాన్ని సపరేట్ సపరేట్ టేబుల్స్గా మనం విడగొట్టి ఆ విడగొట్టిన టేబుల్స్ ద్వారా ఇంకా క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఎవరైతే యూజర్ వాడుతున్నాడో తనకి కన్వీనియంట్గా ఉండేటట్టు మనం డిజైన్ చేస్తున్నాం సో ఇది మనకి నార్మలైజేషన్లో ఉన్న నార్మల్ ఫామ్స్ అనమాట సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే సో ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ ద్వారా నాకు తెలియచేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ ద్వారా నాకు తెలియచేయండి అలాగే ఈ వీడియో చూసినందుకు ధన్యవాదాలు సో పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్